ഹായ് എവറ് വൺ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് തിയറി ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് എക്സാമിന് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സോ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോസ് കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ വീഡിയോ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക കൂടാതെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഇത് അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ മാർക്സ് തിയറി ക്യാപിറ്റൽ അക്യുമുലേഷൻ ലീഡ്സ് ടു ഓപ്ഷൻ എ ഡിക്ലൈൻ സർപ്ലസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഈക്വൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓപ്ഷൻ സി റൈസിംഗ് ഓർഗാനിക് കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഓപ്ഷൻ ഡി റിഡക്ഷൻ ഇൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻസർ റൈസിംഗ് ഓർഗാനിക് കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ നമുക്കറിയാം ക്യാപിറ്റലിസത്തില് മെക്കാനിക്സും ടെക്നോളജീസുമാണ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ തൊഴിൽ കുറയ്ക്കുന്നു ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് വന്നാൽ ഡിക്ലൈൻ ഇൻ സർപ്ലസ് എന്നത് ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഇറ്റ് എയിംസ് ടു ഇൻക്രീസ് സർപ്ലസ് ഈക്വൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും റിഡക്ഷൻ ഇൻ കോസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റലും ഇൻകറക്റ്റ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കലേക്ക് എംഫസൈസ് ദ റോൾ ഓഫ് ഡാഷ് ഇൻ ഇൻകം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓപ്ഷൻ എ പ്രോഫിറ്റ്സ് ഓൺലി ഓപ്ഷൻ ബി ക്ലാസ് ട്രഗൽ ആൻഡ് മാർക്കറ്റ് പവർ ഓപ്ഷൻ സി ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി യൂട്ടിലിറ്റി ആൻസർ ക്ലാസ് ട്രഗൽ ആൻഡ് മാർക്കറ്റ് പവർ ഇൻകം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കലേക്കിയുടെ തിയറി പവർ റിലേഷനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് വന്നാൽ പ്രോഫിറ്റ് ഓൺലി എന്നത് ഇൻകറക്റ്റ് ആണ് ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് എന്നത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇവിടെ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന ഓപ്ഷനും ഇൻകറക്റ്റ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ കലേക്കീസ് മോഡൽ പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഓപ്ഷൻ എ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ഗവൺമെൻറ് സ്പെൻഡിങ് ഓപ്ഷൻ സി ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റിക് കൺസംഷൻ ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി വർക്കേഴ്സ് സേവിങ് ആൻസർ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് കൺസംഷൻ ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ ലാഭം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് എന്നത് എത്രമാത്രം ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് വന്നാൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എന്നത് കോർ വേരിയബിൾ അല്ല ഗവൺമെൻറ് സ്പെൻഡിങ് എന്നത് ഇൻഡയറക്റ്റ് എഫക്റ്റ് ആണ് വർക്കേഴ്സ് സേവ് എന്നത് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമാണെന്നാണ് കലേക്കിയുടെ അസംഷനിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാർഷ്യൽ ഇക്ലിബ്രിയം അനാലിസിസ് ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഓപ്ഷൻ എ വോൾ എക്കണോമി ഓപ്ഷൻ ബി ഓൺലി മോണിറ്ററി സെക്ടർ ഓപ്ഷൻ സി ഓൺലി വൺ മാർക്കറ്റ് അസ്യൂമിംഗ് അതേഴ്സ് ആർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി ജനറൽ പ്രൈസ് ലെവൽ ആൻസർ ഓൺലി വൺ മാർക്കറ്റ് അസ്യൂമിംഗ് അതേഴ്സ് ആർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മറ്റ് ഘടകങ്ങളെല്ലാം മാറ്റമില്ലാതെ നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന നിലയിൽ ഒരു മാർക്കറ്റിൻ്റെ സപ്ലൈ ഡിമാൻഡിനെ കുറിച്ച് മാത്രം പഠിക്കുന്ന രീതിയാണ് പാർഷ്വൽ ഇക്വിലിബ്രിയം ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് വന്നാൽ വോൾ എക്കണോമി എന്നത് ജനറൽ ഇക്വിലിബ്രിയം ആണ് ഓൺലി മോണിറ്ററി സെക്ടർ എന്നത് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് അല്ല ജനറൽ പ്രൈസ് ലെവൽ എന്നത് ഒരു മാക്രോ ലെവലാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ജനറൽ ഇക്വിലിബ്രിയം അനാലിസിസ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഓപ്ഷൻ എ വൺ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി സെവറൽ ഇൻറ്റർ റിലേറ്റഡ് മാർക്കറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി വൺ ഫേം ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൺലി ലേബർ മാർക്കറ്റ് ആൻസർ സെവറൽ ഇൻറ്റർ റിലേറ്റഡ് മാർക്കറ്റ്സ് സോ ജനറൽ ഇക്വിലിബ്രിയം അനാലിസിസിൽ എല്ലാ മാർക്കറ്റുകളും പരസ്പരം ഇൻ്റർ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് വന്നാൽ വൺ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നത് പാർഷ്വൽ ഇക്വിലിബ്രിയം റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് വൺ ഫേം എന്നത് മൈക്രോ ലെവലാണ് ഓൺലി ലേബർ മാർക്കറ്റ് എന്നത് ഒരു മാർക്കറ്റ് മാത്രമുള്ളൂ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൂ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ജനറൽ ഇക്വിലിബ്രിയം അനാലിസിസ് ഓപ്ഷൻ എ വാൾറാസ് ഓപ്ഷൻ ബി കെയ്നസ് ഓപ്ഷൻ സി റിക്കാർഡോ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി കലേക്കി ആൻസർ വോൾറാസ് 
ലിയോൺ വോൾറേഴ്സ് ആണ് ജനറൽ ഇക്വിലിബ്രിയം അനാലിസിസ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തത് അദ്ദേഹം ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നു ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് വന്നാൽ കെയ്നസ് ഫോക്കസ്ഡോൺ മാക്രോ ഇക്വിലിബ്രിയം ഇൻ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് റിക്കാർഡോ ഇൻ ക്ലാസിക്കൽ തിയറി നോട്ട് ജനറൽ ഇക്വിലിബ്രിയം ആൻഡ് കലേക്കി നോട്ട് നോൺ ഫോർ ജനറൽ ഇക്വിലിബ്രിയം മോഡലിംഗ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ അസംഷൻ ഓഫ് സെറ്റേറിസ് പാരബസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഓപ്ഷൻ എ ജനറൽ ഇക്വിലിബ്രിയം ഓപ്ഷൻ ബി ഫിസിക്കൽ പോളിസി ഓപ്ഷൻ സി പാർഷ്യൽ ഇക്വിലിബ്രിയം ഓപ്ഷൻ ഡി നാഷണൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് ആൻസർ പാർഷ്യൽ ഇക്വിലിബ്രിയം ഇത് മറ്റ് ഘടകങ്ങളെല്ലാം സ്ഥിരമായിട്ട് നിലനിർത്തി ഒരു ഫാക്ടറിൽ മാത്രം മാറ്റം വരുമ്പോഴുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് വന്നാൽ ജനറൽ ഇക്വിലിബ്രിയം എന്നൊരു പോ ഓപ്ഷൻ തെറ്റാണ് ഫിസിക്കൽ പോളിസി ഒരു തിയറിറ്റിക്കൽ ടൂൾ അല്ല അതേപോലെ തന്നെ നാഷണൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങും ഒരു തിയറിറ്റിക്കൽ ടൂൾ അല്ല എംപീരിക്കലാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി തിയറി ഈസ് ക്രിറ്റിസൈസ്ഡ് ബിക്കോസ് ഓപ്ഷൻ എ ഇറ്റ് ഈസ് ടു കോംപ്ലെക്സ് ഓപ്ഷൻ ബി ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഇഗ്നോർസ് ഫാക്ടർ മൊബിലിറ്റി ഓപ്ഷൻ സി ഇറ്റ് അസ്യൂംസ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആൻഡ് ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇറ്റ് ഇസ് സപ്പോർട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ ആൻസർ ഇറ്റ് അസ്യൂംസ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആൻഡ് ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇതൊരു അൺറിയലിസ്റ്റിക് ആണ് റിയൽ ലൈഫിൽ എസ്പെഷ്യലി പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനും ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റും ഒരു അൺറിയലിസ്റ്റിക് ആണ് ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് വന്നാൽ ഇറ്റ്സ് ടു കോംപ്ലെക്സ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ തെറ്റാണ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് സിമ്പിൾ ഓപ്ഷൻ ബി ഇറ്റ് ഇഗ്നോർ ഫാക്ടർ മൊബിലിറ്റി എന്നൊരു ഓപ്ഷനും തെറ്റാണ് ഇറ്റ് അസ്യൂംസ് പെർഫെക്റ്റ് മൊബിലിറ്റി ഓപ്ഷൻ ഡി ഇറ്റ് സപ്പോർട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ ആക്ച്വലി ഇറ്റ് അസ്യൂംസ് മാർക്കറ്റ്സ് ആർ സെൽഫ് റെഗുലേറ്റിംഗ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ജനറൽ ഇക്വിലിബ്രിയം എ ചേഞ്ച് ഇൻ വൺ മാർക്കറ്റ് എഫക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എ ഓൺലി ദ ഓൺലി ദാറ്റ് മാർക്കറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ഓൾ മാർക്കറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ഓൺലി സപ്ലൈ ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൺലി ഡിമാൻഡ് ആൻസർ ഓൾ മാർക്കറ്റ് നമുക്കറിയാം ജനറൽ ഇക്വിലിബ്രിയം അനാലിസിസ് പറയുന്നത് ഒരൊറ്റ മാർക്കറ്റിലെ മാറ്റം എല്ലാ മാർക്കറ്റിനെയും എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് വന്നാൽ ഓൺലി ദാറ്റ് മാർക്കറ്റ് എന്നത് പാർഷ്യൽ ഇക്വിലിബ്രിയം ആണ് ഓൺലി സപ്ലൈയും ഓൺലി ഡിമാൻഡ് ഓപ്ഷനും തെറ്റാണ് ബോത്ത് ഡിമാൻഡിനെ ബോത്ത് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ഇത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു വിച്ച് തിയറി എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ഫങ്ഷണൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇൻകം ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഓപ്ഷൻ എ റിക്കാർഡിയൻ ഓപ്ഷൻ ബി കലേക്കീസ് ഓപ്ഷൻ സി മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി തിയറി ഓപ്ഷൻ ഡി കൈനീഷ്യൻ ആൻസർ മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി തിയറി നമുക്കറിയാം മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി തിയറി പറയുന്നത് ഓരോ ഫാക്ടേഴ്സും പ്രൊഡക്ഷനിൽ എത്ര കൂടുതൽ മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി നൽകുന്നു എന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് റിവാർഡ് നൽകപ്പെടുന്നത് ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് വന്നാൽ റിക്കാർഡിയൻ തിയറി ഇറ്റ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സോഷ്യൽ ക്ലാസസ് കലേക്കീസ് തിയറി എംഫസൈസ് ഓൺ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് കൈനീഷ്യൻ ഇറ്റ്സ് ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് നോട്ട് ഫങ്ഷണൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എക്സാമിന് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള തിയറി ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സോ ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ കാണാൻ ശ്രമിക്കാം ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്തും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആരെങ്കിലും ഈ എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കൂടെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുക താങ്ക് ഫോർ